Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Намибии до Беларуси. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Новая Беларусь. Что белорусская оппозиция готова сделать для своей страны? В столице Литвы, в Вильнюсе, два дня, 3 и 4 августа, проходила конференция под названием «Новая Беларусь-2024», на которую собрались разные демократические силы Беларуси, находящиеся за рубежом. Видные фигуры общественного протеста, активисты, культурные деятели и просто представители белорусской диаспоры. Участники этой конференции обсуждали множество острых и болезненных вопросов, которые подготовил для них офис Светланы Тихановской, лидера белорусской оппозиции. Некоторые самые главные из этих вопросов мы сегодня постараемся рассмотреть и в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Ровно четыре года назад, 11 августа 2020 года, в разгар подавления режимом Лукашенко народных протестов против очередных подтасованных президентских выборов, на которых баллотировалась и Тихановская, она после прямых угроз насилием покинула свою страну и уехала в Литву, объявив себя вскоре национальным лидером Беларуси. В Польше и Германии тогда ее принимали по государственному протоколу, как высшее должностное лицо. 10 сентября 2020 года Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси, однако сама Тихановская не позиционирует себя именно главой белорусского государства. Я еще хочу напомнить, что в конце июля исполнилось ровно 30 лет со дня, когда первым и до сих пор единственным президентом Беларуси стал Александр Лукашенко. Это человек, признанный диктатором, большинством международных правозащитных организаций и рядом государств мира, автократ, известный своими пророссийскими взглядами. Глава государства, обвиняющийся его критиками и оппозицией в самых разных преступлениях, в первую очередь в убийствах и пытках по его прямому приказу диссидентов и политических оппонентов. Лукашенко утопил в крови народные выступления против своего правления в 2020 году после очередных президентских выборов, уже шестых для него по счету, на которых он официально всегда побеждал. Этим событием именно сейчас, в августе, я еще раз отмечу, исполнилось четыре года. Результаты выборов 2020 года, которые, по мнению всех недовольных, были сфальсифицированы, вызвали массовые акции протеста с требованием отставки Лукашенко. Евросоюз, Канада, США, Великобритания, Украина и ряд других стран отказались признавать Лукашенко легитимным президентом. В сентябре 2020 года он все же был приведен к присяге на шестой срок на непубличной церемонии. А лидеры оппозиции, в том числе Тихановская, были отправлены в изгнание. По данным запрещенного в Беларуси правозащитного центра «Весна», политическими заключенными в стране сейчас являются не менее 1390 человек. В 2021 году Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности назвал Лукашенко «человеком года» в области организованной преступности и коррупции. Когда 24 февраля 2022 года началось вторжение России в Украину, то шло оно в том числе из территории Беларуси. Вследствие этого страны Запада ввели новые санкции против Беларуси за поддержку российского нападения. Итак, мой сегодняшний собеседник – обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Юрий, собравшиеся в Вильнюсе давали свои разные, разумеется, ответы на поднимавшиеся вопросы. А мы попробуем также найти свои ответы. Светлана Тихановская очень много тем подобрала для этой конференции. Но первая была такая – Выборы президента Республики Беларусь 2025 года. Как не дать режиму перевернуть страницу? Полгода назад ведь Александр Лукашенко заявил о своем намерении баллотироваться на седьмой срок в 2025 году. Как вы думаете, сможет что-то сейчас белорусская оппозиция не сказать, а сделать на этот счет? Здесь очень коротко. Нет. 
Можно, конечно, этим ограничиться, но дело в том, что на конференции, в общем-то, все ее участники признавали, что никакого золотого ключика или волшебной палочки, которая бы изменила ситуацию в стране, дала бы возможность использовать эти президентские выборы для изменений, в общем-то, нет. Речь идет о том, о фактически о призывах к бойкоту выборов. И о, так сказать, разоблачении их несправедливой, нечестной, фальсифицированной природы. И белорусское общество должно это осознать. Ну и западное сообщество тоже, в общем, это должно осознать и считать, что Светлана Тихановская остается представительницей белорусского народа, скажем так, высоким штилем. Ну, дело в том, что э, ситуация в Беларуси в, сейчас, в 2025 году она, скорее всего, будет такой же, такова, что, как говорится, чужие здесь не ходят. Никаких альтернативных кандидатов, которыми Лукашенко баловался в 2001-2006 году, просто не будет там и близко. То есть даже вот если сравнивать с недавними российскими выборами, там не будет никакого Надеждина. Там и Дунцовой, скорее всего, не будет. Вот некий аналог Дунцовой, которая только попробует, ее посадят за экстремизм. И поэтому будет только парочку спойлеров, и все, и Лукашенко. Вот какими будут выборы. И в этом смысле, как использовать такие выборы? Ну, кто-то на них не придет, да, возможно, услышит призыв. Центральная избирательная комиссия напишет, явка 80% за Лукашенко 80%. Я сейчас могу прямо вот сказать вам. Вот, вот так будет. Независимо от того, даже если никто не придет. А с другой стороны, ну что ж, ну люди придут. Люди придут, придут по разным причинам. Кто из страха? Потому что если ты не пришел, а ты что, за оппозицию? Ты что, против нашего Александра Григорьевича? Кроме того, сказать, что в Белоруссии голод и вот есть нечего, нет. Какие-то ВВП, проценты, что-то растет. Кроме того, это феномен общественного сознания, часть белорусского общества, справедливо, несправедливо, отдельная тема. Благодарна Лукашенко за то, что не послал на войну. Он ли не послал на войну, Путину не понадобилось, но вот это феномен общественного сознания. Часть белорусского общества, не могу сказать большая, но часть, вот считает, что, ой, слава богу, а бы войны нема, не было, и благодаря Лукашенко ее нет. И он будет это подчеркивать. Ну, в этом смысле, вот, скажем, российские выборы, каким взрывом они сопроводились? Никаким. В Беларуси в этом году были выборы парламентские. Ну, то же самое, но оппозиция призвала их бойкотировать. Сразу за этим вопросом обсуждался вопрос номер два и долго, такой подвопрос. Как реагировать всем несогласным с режимом, его противникам в 2025 году, если начнется какая-то эскалация насилия, как в 2020-м, и вмешательство белорусской армии и спецслужб? Но уже вопрос вам тут от меня. Тут же только два варианта. Бежать или бить в ответ. Вот в 2020 году к жестокости Лукашенко просто никто не был готов. Это было заметно. А в 2025 году могут быть готовы? В 2025 году этого не произойдет. Я уже объяснил, по какой причине. В 2020 году, по, так сказать, недомыслию Лукашенко, в контексте его медового месяца с Западом, были допущены реально альтернативные кандидаты, такие как Тихановская. И их результат на выборах стал причиной того, что люди вышли на улицу. Если никого подобного на Тихановскую, подобного, я не знаю, на российский аналог Дунцовой, там не будет, по какому поводу люди выйдут на улицы? Из-за чего? Из-за того, что Лукашенко в очередной раз себе проштамповал президентство? 
это не основание для того, чтобы выходить на улицу. Ну, я спрашиваю потому, что мы помним, как кончил бывший румынский диктатор Николай Чаушеско. У него за день до свержения поддержка была 98,5% народа. А потом режима не стало в два дня. Это ну... правда. Но это была перестройка в Советском Союзе. Уже падали режимы вокруг Румынии. Ничего подобного мы сейчас не видим ни в Беларуси, ни в регионе. Но белорусская армия и спецслужбы в любой момент готовы пролить еще больше крови, получается, ну, если, если не дай бог. Если говорить о перспективе, да, безусловно, да, безусловно, конечно, они к этому подготовлены, и они до сих пор, до сих пор Лукашенко, в общем-то, переживает шок 2020 года и, в общем, делает все для того, чтобы предотвратить самую такую возможность. Ну, он, в принципе, и тогда ведь не скрывал. Он говорил, что, ну, вот был Андижан в Узбекистане, но у меня рука не дрогнет. Повторить. И, в принципе, плюс-минус он повторил. Всего в Вильнюсе десятки вопросов обсуждались, но я обратил внимание на такой. Как преодолеть растущий ментальный разрыв между массой простого белорусского народа и демократическими силами, а также между теми, кто находится внутри Беларуси и теми, кто находится в изгнании? Да, это действительно проблема, и решение на нее скорее нет, чем оно есть. Политический процесс внутри страны практически заморожен. И он не происходит. Если какие-то подпольные группы просто взаимодействуют, просто люди разговаривают, и это уже очень опасно. В Беларуси можно получить срок за чтение недозволенных, запрещенных изданий. А уже какое-то взаимодействие, какая-то коммуникация, какое-то политическое действие, оно очень опасно. И поэтому, если оно и есть, то мы, строго говоря, о нем не знаем, потому что это происходит, так сказать, очень-очень закрыто. Что касается взаимодействия, которого, что, что касается вот, вот этого демократические силы и, и общества, вы знаете, это сложная проблема, и скорее демократические силы во многом, по крайней мере, как бы обозначают свою позицию отдельную от общества. Ну, например, вот на прошлой такой конференции демократические силы Тихановская сформулировала, декларировала европейский выбор белорусов. Вот Беларусь должна идти в Европу. И в течение года она на разных площадках это заявляла, что вот Беларусь должна вступить в Евросоюз. Это обсуждалось и сейчас на этой конференции. Да, это обсуждалось. Вот. Но, с одной стороны, какого-то большого энтузиазма со стороны, так сказать, Евросоюза по этому поводу, в общем, как бы не было. То есть, ну, все говорили, да, конечно, хорошо, здорово, что вы вот так. Но даже как-то абстрактно сказать, что да, когда-нибудь этого не было. Но, с другой стороны, если взять белорусское общество, то оно расколото по этому вопросу. В Беларуси нет никакого проевропейского большинства. И, в общем-то, люди, которые выходили в 2020 году за Тихановскую, это не украинский Майдан был. Там не было, кстати, ни одного флага Евросоюза. Ни одного. Был национальный белорусский бело-красно-белый, но ни одного. И это был выбор и политиков, и народа тогда. Сейчас... Они декларируют такое. Так что тут, ну а что касается как бы разрыва, пропасти между диаспорой и метрополией, ну события, в общем-то, ход событий, конечно, эту пропасть только углубляет. Я думаю, что россиянам это очень хорошо известно. И они видят, как это происходит у них, примерно так же это происходит и у белорусов. Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником, белорусским журналистом Юрием Дракохрустом, мы к вам вернемся. Привет, меня зовут Катя Филипович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я будучи мусульманин автоматически перекрестился. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах. А 
теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом продолжаем разговор о конференции «Новая Беларусь-2024», которая 3 и 4 августа прошла в столице Литвы. Это отдельная панель обсуждения была целая в Вильнюсе под названием «Как победить устоявшийся в мышлении белорусов стереотип о том, что в Европе им не рады». Так звучал вопрос. Я понимаю. Но дело в том, что, может быть, это и устоявшийся стереотип, но я не видел никаких заявлений той самой Европы, что «да». Мы готовы принять Беларусь. Ну вот решение принято в отношении Украины, в украшении Грузии, даже Грузии, Молдовы. Ну все, они, они уже кандидаты. Ну в отношении Беларуси даже очень-очень даже условно. Говорится в общем плане, что ну да, поскольку Беларусь европейская страна, то она теоретически может вступить в Евросоюз, но в том случае, когда там произойдут большие политические изменения, когда белорусский народ этого захочет, когда мы узнаем мнение белорусского народа на этот счет. Поэтому я не могу сказать, что какая-то выразительная позиция Евросоюза, кроме, ну, как бы такого одобрительного похлопывания по плечу, я, я ее просто не вижу, не знаю. Может, кто-то мне ее подскажет, но я не знаю. Пойдем по списку Тихановской и дальше. Существует ли сегодня реальная угроза суверенитету и национальной независимости Беларуси? И сразу второй вопрос, как противостоять усиливающейся зависимости и ориентации Минска на Москву? Безусловно, такая угроза есть, и отчасти она уже реализована. Нельзя сказать, что Беларусь, там, это, я не знаю, оккупированная Россия, или что это провинция России. Но, в общем-то, скажем, что касается военной сферы, то, ну, в общем, конечно, Беларусь уже далеко не все решения в этой сфере может принимать сама. И, в общем-то, в 22 году, когда российские войска пошли из Беларуси как раз на Киев, прямо на Гастомель летели десантники российские из, из Беларуси, а потом до октября 22 -го года летели ракеты из Беларуси, ну... В общем, возможно, Беларусь и не спрашивали, даже в лице Лукашенко. Вот. И в этом смысле ограничения суверенитета уже есть, и они действуют. Сегодня в Беларуси небольшой контингент российский, по-моему, около двух тысяч, пару тысяч. Ну, это же дело такое. А завтра в генштабе Валерий Герасимов решит, нет, нам нужен белорусский плацдарм. И приедет 30 тысяч или 50 тысяч. И что, Лукашенко скажет, нет, я запрещаю, это неприемлемо, мы суверенная страна. Ну, ему объяснят, в какой степени она суверенная. Потом, знаете, ну, вот все же читали статью Путина о единстве русского и украинского народов. И там она была посвящена именно этому доказательству того, что вот, значит, русский и украинский народ – это один. Но там через запятую, а с белорусами это ясно, это с украинцами надо доказывать, а с белорусами вообще не вопрос, это, это вот как бы очевидно. Ну вот очевидно, и поэтому может в любой момент прийти, скажем, мысль, да, вот с Украиной как-то не шибко получилось, ай, ну давайте Беларусь уже заберем, так сказать, это, это что же наша земля, это что же русская земля. Читайте мою статью 21 -го года, там все написано. И поэтому вот такие мысли, они могут возникать, ну и плюс к тому, тут, знаете, еще парадоксальным образом этому способствует политика санкций. Потому что до, скажем, до 2020 года белорусский, скажем, экспорт, белорусская международная торговля, она была довольно диверсифицирована. То есть на Евросоюз приходилось где-то около трети всей белорусской торговли. Потом Лукашенко устроил побоище, ввели санкции, потом он посадил самолет, потом устроил мигрантский кризис, потом присоединился к России в войне, и за все это он получал санкции, 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 санкции. И в результате санкций, как бы, торговля с Евросоюзом, с Украиной просто схлопнулась, 
не до нуля, но ну, стало гораздо меньше. И эта торговля переключилась куда? Ну, понятно, куда. С Россией. И в этом смысле и связи, и контакты, и так получилось, что Беларусь, ну, по крайней мере, вот в экономическом смысле, была втиснута. Втиснута в российскую... Причем я помню буквально два слова. В девятнадцатом году были большие скандалы, Лукашенко брыкался. Когда ему Москва говорила, что ты свой транзит переведи из э, э, Клайпеды в услугу под Питер. А он брыкался. Он говорит, нет, я не хочу, мне вот удобно, так сказать, Клайпеда и так далее. Ну, после 2020 года ему перекрыли Клайпеду и перекрыл Запад. Мы ввели санкции, и он с удовольствием сам, с просьбами пошел в услугу. Отсюда мы переходим очень логически, мне кажется, к следующему вопросу, который обсуждался в Вильнюсе ярко, и очень много разных мнений прозвучало. Хочется и ваши послушать. Что значит быть белорусом сегодня? И что гарантирует белорусскую идентичность? О, это сложный вопрос, конечно. Он сложный в самой Беларуси. И в этом смысле он сложен, скажем, в диаспоре. Еще и потому, что в отличие, ну, я не знаю, скажем, там, от армян, от, от киргизов, от многих, многих других народов, в самой Беларуси большинство белорусов, в том числе этнических белорусов, их разговорный язык – это русский язык. В Беларуси, кстати, очень немного, в отличие, например, от Украины, очень немного этнических русских, 8%. И они очень равномерно распределены по стране. Но дома говорят на русском, согласно переписи, 70%. И в этом смысле, когда белорусы уезжают, скажем, из страны, то вот этого вот якоря языкового, который бы отделял их, там, я не знаю, от русских, которые там тоже как бы есть, ну вот он работает не очень. Да, сейчас наблюдаются некоторые явления, в том числе в диаспоре, роста интереса к белорусскому языку. Час... И некоторые люди переходят на белорусский язык, некоторые медиа даже переходят на белорусский язык. Но, с другой стороны, вы знаете, и в самой Беларуси, я бы сказал, что язык – это, по крайней мере, не единственный индикатор идентичности. И, на мой взгляд, все-таки довольно сильное в Беларуси есть ощущение вот этого «мы». И для меня, например, показателями этого, ну вот я могу несколько привести, в начале 90-х годов в Беларуси было такое движение, не движение, яцвягов. Это юго-запад Беларуси, ну, кто-то считает это этническим меньшинством, кто-то считает это придумкой, неважно. Но вот некое движение к самостоятельности там было. Но мы знаем, как в разных, так сказать, регионах, в России, вне России, когда такие явления, как бы они потом развиваются в могучее, так сказать, движение. Вот в Беларуси оно не развилось ни во что. Это раскатали в ноль. Причем не только силой и не столько силой. А как бы интеграция лидеров этого движения в общебелорусские движения хитростями, осуждением со стороны всего политического спектра. Все, то есть вроде бы как бы Беларусь, а где их идентичность? А вот их идентичность. То, что они сумели вот это движение, пусть слабенькое, но тем не менее, просто придавить и просто оно исчезло. Это тоже очень интересная цифра, такой феномен. В 90-х годах все бывшие республики СССР имели положительное миграционное сальдо с Россией. То есть из них в Россию ехало больше, чем из России в них. Это Украина, Армения, страны Балтии, все. За одним исключением. Беларусь. Из России... Людей в Беларусь ехало больше, чем из Беларуси в Россию. И в основном белорусы. Домой. 
казалось, что, какие, где белорусы, у них, так сказать, никакой национальности, идентичности нет, они те же русские. А когда вот мы берем массовидные процессы, то выясняется, что как бы многие могут еще, как бы, что называется, фору дать в этом. Ну и можно много вот такого рода перечислять социологических феноменов, которые показывают, что, в общем, идентичность-то у белорусов есть. И они не собираются как бы растворять ее в чем-то другом. И, кстати, если говорить, например, по опросам о той самой проблеме между Европой и Россией, то очень четкое разделение. Пророссийские интенции да, в Беларуси всегда были очень высокие. Да, русские братья, все, давайте вместе дружить. А вы Россия? Нет. А вот нет. Как? Почему? Так вы же говорите, что ну, братья, братья, но мы не русские, вы нас не путайте. И в этом смысле, скажем, вот если брать переписи, в Беларуси их три было, в независимой Беларуси, тенденция неуклонный рост доли коренного этноса, титульного этноса. Беларуса 83% в Беларуси. И причем интересно, резкое сокращение доли русских. И я думаю, что дело не в том, что там русские бегут из Беларуси или русские как-то больше вымирают. То есть люди сами меняют идентичность, записывают себя уже по-другому? Да, 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 да. Ну, дело в том, что очень много межэтнических браков, их было и раньше, и сейчас много. И поэтому, если раньше человек, то там мама русская, папа белорус, когда-то мог себя писать русским, а сейчас, а не, ну, буду с большинством. И э, я говорю, там, э, по-моему, потеря на сотни тысяч. А куда? Где они? Никакого исхода русских нет, а зато есть вот эта смена быть с большинством. Но это важная штука. То есть вот быть с этим большинством, в общем, это хочется, это идентичность. Вот так она работает на массовом уровне. Напоминаю, что это было мнение Юрия Дракохруста, обозревателя Белорусской службы Радио Свобода. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Apple Podcasts и Google Podcasts до iTunes или CastBox. Ищите специальную студию подкастов Радио Свобода в Телеграме и наши каналы в YouTube. А я, Александр Дубровский, с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем! Студия подкастов «Радио Свобода».